എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഹെഡിങ് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്ട്രെസ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ സോയിലാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്തുള്ള സോയില് അല്ലെ ആ മുറ്റത്തുള്ള സോയില് ഒരു ഒരു മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ ഒക്കെ താഴോട്ട് പോയാല് ആ ഓരോ പോയിന്റിലും അതിന് സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ പോയിന്റിലും ആ സോയില് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ആ സ്ട്രെസ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്തുള്ള സോയിലാണ് എവിടെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അല്ലെ അതിന്റെ താഴെ എവിടെയെങ്കിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് അല്ലോ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഒരു പോയിന്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി ഈ പോയിന്റിൽ ഒരു സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ലോഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലെ ലോഡ് ബൈ ഏരിയ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിൽ പി എന്ന പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലെ ഇതാണ് ആക്ച്വലി അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ട്രെസ് പി എന്നൊരു പോയിന്റില് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്ന് സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് അതുപോലെ ഓവേഡൻ ഓൺ ദ സോയിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പി എന്ന പോയിന്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് സോയിൽ ഉണ്ട് ആ സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ വെയിറ്റ് ഈ പോയിന്റ് പിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് മീറ്റർ താഴെയാണെങ്കിൽ ആ പത്ത് മീറ്റർ താഴെയുള്ള പോയിന്റിൽ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള പത്ത് മീറ്റർ സോയില് ആ പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്തായി മാറും അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് സ്ട്രെസ് ഇൻ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മള് ഈ സോയില് വേറെ ലോഡ് കൊടുക്കാതെ കേട്ടോ അപ്ലൈഡ് ലോഡ് അല്ല പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ വേറെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ പുറമെ എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ഇത് അതല്ലാതെ സോയില് മാത്രമാകുമ്പോഴേ അവിടെ ഒരു സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓബഡൻ സോയിൽ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് കാരണം മക്കളെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഒന്ന് ചാൽ ബോസിൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാൽ ബോസിൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞേ എങ്ങനെയാണ് സോയില് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഷഹസീന വൈഷ്ണവി ഓക്കെ 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 ഗുഡ് ആ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഓക്കെ യാ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലോഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് അല്ലെ അതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എന്നാണ് ദാര സീക്കൾ ടു ഗാമ ഇൻഡു എച്ച് സിഗ്മ സീക്കൾ ടു ഗാമ ഇൻഡു എച്ച് എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോ ഇവിടെ താഴെ ഒരു പോയിന്റ് പി പി എന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള സോയിലിന്റെ ഇവിടെ മുകളിലുള്ള സോയിലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഗാമ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് അല്ലെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ വരല് കിലോനോട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഒക്കെ യൂണിറ്റ് വരും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് അതാണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അപ്പൊ അഞ്ച് മീറ്ററോ പത്ത് മീറ്റർ ഒക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു സോയിലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ചരിക്കുക ഇരുപത് കിലോനൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കാം ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മീറ്റർ താഴെ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മന്റെ വാല്യൂ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻഡു എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാമ ട്വന്റി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ കിലോനൂട്ടൻ കിലോനൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാവും അല്ലെ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് കിലോനൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കാരണം ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് കിലോനൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഇൻഡു മീറ്റർ എന്ന് വരും അല്ലെ അപ്പൊ കിലോനൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ വരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് 
പിന്നെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പോർ പ്രഷർ യു എന്ന് പറയുന്നത് പോർ പ്രഷർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഗാമൈൻ്റെ വെച്ച് ആണ് അതില് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും പോർ പ്രഷറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് പ്ലസ് പോർ പ്രഷർ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് ചാർബോസ് പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് ചാർബോസ് പറഞ്ഞ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ യാ ഓക്കെ 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 യാ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇൻഎഫക്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു സോയില് താഴെയുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിന്റെയും പോർ പ്രഷറിന്റെയും സമ്മാണ് അല്ലെ സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡാഷ് പ്ലസ് യു അല്ലെ ആ സിഗ്മ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ഹാവ് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻഡ് വെച്ച് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഇതിൽ പോർ പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം പോർ പ്രഷറിനെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പേരും കൂടെ വിളിക്കാം അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പോർ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ ഒരു പേരും കൂടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ന്യൂട്രൽ പ്രഷർ കേട്ടോ പോർ പ്രഷർ ന്യൂട്രൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പി ഡബ്ല്യു പി എന്ന് പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ പി ഡബ്ല്യു പി എന്ന് പറയും അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് യു യു എന്നുള്ള ലെറ്റർ ആണ് കേട്ടോ യു പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ ന്യൂട്രൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ സ്ട്രെസ് പോർ സ്ട്രെസ് എന്നൊക്കെ അതിനെ പറയും കേട്ടോ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് ന്യൂട്രൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പോർ പ്രഷർ യു അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ പോർ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് താഴെ ഒരു പോയിന്റ് പി എന്നൊരു പോയിന്റില് അവിടെ സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റില് സോയിൽ ഗ്രെയിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്ന സോയിലിനകത്ത് സോയിൽ സോളിഡ് ഉണ്ട് സോയിൽ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ഗ്രെയിൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും വെള്ളം ഉണ്ടല്ലേ ഈ വെള്ളത്തിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രഷർ ഓർ സ്ട്രെസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദി വാട്ടർ ഈ പോർ ഫ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാട്ടർ ആണ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് ലിക്വിഡ് ആണോ ഉള്ളത് ആ ലിക്വിഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധനം വെള്ളമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പോ പോർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ വാട്ടർ പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ വാട്ടർ കാര്യം മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാൻബോസിൽ പോർ പ്രഷർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ നിങ്ങൾ പോർ പ്രഷർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ പി ഒ ആർ ഇ പ്രഷർ പോർ പ്രഷർ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ ആ പോർ പ്രഷർ പോർ പ്രഷർ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ഒന്ന് ഇമേജിൻ ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലില് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ താഴെ കുറച്ച് താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എവിടെയാവട്ടോ ഭൂമിയുടെ മുകളിലോ താഴെ എവിടെയാവാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടോ ആ സ്ട്രെസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ആ സോയിലിന്റെ സോളിഡും എന്ന് വെച്ചാൽ സോയിൽ ഗ്രെയിനും സോയിൽ പാർട്ടിക്കളും വാട്ടർ പാർട്ടിക്കളും ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വാട്ടർ പാർട്ടികൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വാട്ടർ പാർട്ടികൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ പ്രഷർ യു എന്ന് പറയും കേട്ടോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമുക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ വെള്ളം എത്രയാണ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻഡു എച്ച് ഡബ്ല്യു അപ്പൊ ഗാമ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗാമ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഇൻഡു എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ടേബിളേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നിങ്ങളെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക താഴെ ഒരു പോയിന്റ് പി എന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പിയിലെ പോർ പ്രഷർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യുവിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വാട്ടർ ടേബിൾ ഉള്ളത് വാട്ടർ
ഓക്കെ സോ ഗാമ ഡബ്ല്യുന്റെ വാല്യൂ ഗാമ വാല്യൂ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗാമ ഡബ്ല്യുന്റെ വാല്യൂ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ കിലോ നോട്ട് എൻ പോ മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് ടെൻ എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാലും നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അത് വരിക യുവിന്റെ വാല്യൂ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇന്റു എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേബിൾ ടു മീറ്റർ അല്ലെ പീൽ നോക്കിയാൽ ടു മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരിക അല്ലെ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇന്റു ടു അത്രയും കിലോനോട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോ പോർ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോനോട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇന്റു എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഹെഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ആ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേബിൾ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കൺസേൺ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ വാട്ടർ ടേബിളിലേക്കുള്ള ദൂരം ഹൈറ്റ് ആണ് യു എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പോർ പ്രഷർ പറഞ്ഞു ഇനി അതിലെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് പ്ലസ് പോർ പ്രഷർ എന്നല്ലേ അല്ലെ പോർ പ്രഷർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ളത് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ്സിനെ പറ്റിയാണ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ്സിലെ സോയിൽ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗ്രെയിന് സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന എത്രയാണോ സ്ട്രെസ് അതാണ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം പാർട്ടിക്കൾ ടു പാർട്ടിക്കിൾ ത്രൂ ദയർ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഒരു സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ആ അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു സോയിൽ പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സോയിൽ പാർട്ടിക്കളിലൂടെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഇന്റർ ഗ്രനുലാർ പ്രഷർ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇന്റർ ഗ്രനുലാർ പ്രഷർ ആൻഡ് അത് എന്ന് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ദ സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾ സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് വാട്ടർ പാർട്ടിക്കൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് പോർ പ്രഷർ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അറിയാം ആൻഡ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് പ്ലസ് പോർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് പോർ പ്രഷർ കുറച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദക്വേഷൻ ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരു സോയിലിന്റെ താഴെ എവിടെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് കാരണമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിന് താഴെ സോയിൽ ഉണ്ടാവും ആ സോയിൽ താഴെ എവിടെങ്കിലും ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റൊക്കെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ആ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അതിന്റെ മുകളിലുള്ള സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് കാരണമാണ് അല്ലെ ആ വെയിറ്റ് ആണ് ആ പോയിന്റിൽ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ വരുന്ന സ്ട്രെസ്സിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ സോയിൽ പാർട്ടിക്കളും വാട്ടർ പാർട്ടിക്കളും സോയിൽ പാർട്ടിക്കളും ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പാർട്ടിക്കളും ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് രണ്ടിനും കൂടി സം ആണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോയിൽ പാർട്ടികൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഒന്നും വാട്ടർ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ വാട്ടർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പോർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് സോറി ന്യൂട്രൽ സ്ട്രെസ് എന്നാണ് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ സോയിൽ പാർട്ടികൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പാർട്ടികളും ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോയിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഒന്നും വാട്ടർ പാർട്ടികൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിന് പോർ പ്രഷർ എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ രണ്ടും കൂടി സം ആണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് ചാ
ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിലെ സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ സ്ട്രെസ് തന്നെയാണ് സിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ വി വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ വിനോദ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻഡു എച്ച് അല്ലെ ഗാമ ഇൻഡു എച്ച് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻഡു എച്ച് ഡബ്ല്യു എന്നാണ് അല്ലെ ഇവിടെ വാട്ടർ ടേബിൾ തന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ വാട്ടർ ടേബിൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ വാട്ടർ ടേബിൾ എച്ച് ഡബ്ല്യുവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് യുവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവും സോ സിഗ്മ ഡാഷ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് സീകൾ ടു സിഗ്മ മൈനസ് യു അപ്പോ അത് ഗാമ ഇൻഡു എച്ച് മൈനസ് സീറോ എന്നാവും സോ ദാര സീകൾ ടു ഗാമ ഇൻഡു എച്ച് എന്ന് തന്നെയാവും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് കാര്യം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഒന്ന് ഓക്കെ പറയൂ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഓക്കെ 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 നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിള് വാല്യൂസ് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് ഒരു ഹോമോജിനൽ സോയിൽ ആണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ഗാമ എച്ച് പോർ പ്രഷർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അവിടെ വാട്ടർ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല വാട്ടർ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ വാട്ടറിന്റെ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവില്ല സീറോ ആണ് അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഗാമ എച്ച് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു സോയിൽ നിങ്ങളെ മുറ്റത്ത് ഒരു സോയില് ഓക്കെ അത് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് വിചാരിക്കുക അഞ്ച് മീറ്റർ ഡെപ്തിലാണ് ആ പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ പി എന്നൊരു പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ ഡെപ്തിലാണ് അവിടുത്തെ സോയിലിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു നയൻറ്റീൻ ആണ് ആയിരിക്കുക നയൻറ്റീൻ കിലോനോട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഇൻഡു എച്ച് ആണ് അല്ലെ ഗാമ ഇൻഡു എച്ച് ആണ് എത്ര അതിന്റെ വാല്യൂ വരിക ഒന്ന് ചാർ ബോസ് പറഞ്ഞേ എത്രയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ വരിക ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് ഇൻഡു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എത്ര വരുമോ അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ചാർ ബോസ് പറഞ്ഞേ ഓടിച്ച വാല്യൂ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ എത്രയോ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എത്രയോ നയൻറ്റീൻ ഇൻഡു ഫൈവ് എത്ര വരും നയൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ നയൻറ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് കൂടെ പറയൂ യൂണിറ്റ് എന്താ വരിക നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെ കിലോനൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ കിലോനൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് വാല്യൂ വരിക അല്ലെ ഇതാണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ സോയിലിനകത്ത് വാട്ടർ ടേബിൾ ഇല്ല അപ്പൊ യുവിന്റെ വാല്യൂ ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ഡബ്ല്യു ആണ് ഇവിടെ എച്ച് ഡബ്ല്യുവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയത് കാരണം യുവിന്റെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇനി നമുക്കറിയാം സിഗ്മ ഡാഷ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്ന് പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ കുറച്ചതാണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ സീറോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരിക ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബസിൽ ഓക്കെ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം കേട്ടോ നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ എച്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് ആ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷറിന് എന്താ സംഭവിക്കുക പ്രഷർ കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്യാം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേ ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ളവർ പ്ലസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കുറയുന്നു എന്നുള്ളവർ മൈനസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഹൈറ്റ് ആ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഷറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ അത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു സംശയമില്ല കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ചെയ്യാം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കൂടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂടാന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൂടുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇവിടെ കൂടുന്നത് ആ വാല്യൂ കൂടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻക്രീസ് ആണ് പക്ഷെ എന്തായാലും കൂടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അതിനാണ് പ്രഷർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയാം കേട്ടോ പ്രഷർ ഡയഗ്രാം ആ പ്രഷർ കൂടുന്നതിന്റെ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് അത് കൂടുന്നത് പ്രഷർ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എത്രയാണോ ആ സോയിലിന്റെ ഡെപ്ത് അത് ആദ്യം
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഡയഗ്രാം ടോട്ടൽ പ്രഷറിന്റെ ഡയഗ്രാം സിഗ്മയുടെ ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ ഡയഗ്രാം വരക്കാം ഇതാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മള് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സാമ്പിൾ നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഒരു സാമ്പിളും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സോയിലേ ഉള്ളൂ ഒരു ലെയറേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെയർ ഉണ്ട് പല ഡിഫറെൻസ് ഓയിലാണ് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും ഡെൻസിറ്റി മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഓരോന്നിന്റെയും തിക്നസ് മാറ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റിലെയും സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലെയറിലെയും സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ വാട്ടർ ടേബിൾ ഇല്ല കേട്ടോ വാട്ടർ ടേബിൾ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ ഓരോ പേര് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഏറ്റവും മുകളത്തെ ഇതിന് എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തേന് ബി എന്ന് കൊടുത്തു സി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡി അല്ലെ നമുക്ക് ആദ്യം എ എന്നൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാം എ എന്ന ഭാഗം എ എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവല് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് ചാൻ ബോസ് പറഞ്ഞേ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലില് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് പറയാൻ പറ്റുമോ എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലില് ആ സീറോ കാരണം അതിന്റെ മുകളിലേക്കൊന്നുമില്ല അല്ലെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് വേണ്ടേ ഇവിടെ എ എന്നുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ലെവലാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നുമില്ല സോ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അല്ലെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അവിടുത്തെ പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ എത്രയായിരിക്കും അത് പറഞ്ഞേ യുവിന്റെ വാല്യൂ എ എന്ന പോയിന്റിൽ യുവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും പോർ വാട്ടർ പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് പറയൂ ഒന്ന് പറയൂ പറയൂ എ എന്ന ലൈനിൽ എ എന്ന പോയിന്റില് പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ യുവിന്റെ വാല്യൂ എത്ര യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഇന്റെ എച്ച് ഡബ്ല്യൂ അല്ലെ ഇവിടെ എച്ച് ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ടോ വട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ആ സീറോ കാരണം എന്താണ് എച്ച് വാട്ടർ ടേബിൾ ഇല്ല വാട്ടർ ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ വാല്യൂ യുവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് യുവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് യുവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ സിഗ്മ സീറോ ആണ് യു സീറോ ആയാലും പിന്നെ സിഗ്മ ഡാഷ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ മൈനസ് യു അല്ലെ രണ്ടും സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബി എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് വരട്ടെ അപ്പൊ എ കഴിഞ്ഞു ഇനി ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് വരാണ് ബി പോയിന്റ് ബി പോയിന്റ് ബി ലി വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ പോയിന്റ് ബി എന്ന പോയിന്റിൽ എത്രയായിരിക്കും സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ ഞാനിവിടെ ആ ഓരോ ഗാമയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് വാല്യൂ പറയാം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗാമ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഒരു പതിനേഴ് ഗാമ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഒരു പതിനെട്ട് ഗാമ ത്രീന്റെ വാല്യൂ ഒരു പത്തൊമ്പത് എച്ച് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഏറ്റവും താഴെ എച്ച് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ രണ്ട് മീറ്റർ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ ബി എന്ന പോയിന്റിൽ ബി എന്ന പോയിന്റിൽ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ബി എന്ന പോയിന്റിൽ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും സെവന്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു സെവന്റി സിക്സ് അല്ലെ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ ബി എന്ന പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള സോയില് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ താഴെ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അരക്കള്ള് നോക്കുക ആ അവിടെ അരക്കേണ്ട അതിന്റെ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഗാമ ഇൻഡു എച്ച് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഗാമ ഇൻഡു എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ വരിക ഗാമ അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള സോയിൽ ഒരു സോയിൽ ഉണ്ട് പത്തൊമ്പത് അതിന്റെ തിക്നെസ് നാലാണ് അല്ലെ പത്തൊമ്പത് ഇൻഡു നാല് അല്ലെ അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് ഇൻഡു നാല് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് സെവന്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ സെവന്റി സിക്സ് അത്രയും കിലോ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി അവിടുത്തെ യുവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ അവിടുത്തെ യുവിന്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റിനെ മേലേക്ക് ബി എന്ന പോയിന്റിനെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുക മുകളിൽ വാട്ടർ ടേബിൾ ഉണ്ടോ എച്ച് ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ടോ ഇല്ല അവിടെയും സീറോ ആണ് അല്ലെ കാരണം എന്താ വാട്ടർ ടേബിൾ ഇല്ല അല്ലെ വാട്ടർ ടേബിൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ വാല്യൂ യുവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അല്ലെ 
പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ഇതാണ് അവിടെ വരുന്ന ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ വാല് എത്ര എത്ര വരും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ വൺ തേർട്ടി എന്ന് പറയണം വൺ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ആണോ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയേ ആ വൺ തേർട്ടി അല്ലെ വൺ തേർട്ടി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വൺ തേർട്ടി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വൺ തേർട്ടി അതിന്റെ വാല്യൂ വരിക വൺ തേർട്ടി കിലോന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി യു അവിടെ ഉണ്ടോ യുവിന്റെ വാല് എത്രയോ ഞാൻ റോസ് പറഞ്ഞ അവിടെ യു ഉണ്ടോ ഓർ വാട്ടർ പ്രഷർ ഉണ്ടോ വെള്ളം ഉണ്ടോ വെള്ളം ഇല്ല അല്ലെ വെള്ളം എവിടെയാ എന്റെ മുകളിലേക്ക് എവിടെയും വെള്ളം ഇല്ലല്ലോ സോ യുവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ യുവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ അതേപോലെ അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ എന്താവും ഈ സിഗ്മ മൈനസ് യു എന്നല്ലേ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് വൺ തേർട്ടി ആണ് മൈനസ് സീറോ അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ വരിക വൺ തേർട്ടി തന്നെയാണ് അല്ലെ വൺ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കാരണം ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് വൺ തേർട്ടി ആണ് അവിടെ വെള്ളം ഇല്ല അപ്പൊ എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും എടുക്കുന്നത് സോയിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെ സോയിൽ പാർട്ടികൾ മാത്രമാണ് എല്ലാ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും ഓക്കെ ആണോ ഞാൻ എത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് ചാൻ ബോസ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഒന്നും ഒന്നും ഓക്കെ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഡി എന്ന ലെയർ അതോടെ ചെയ്ത ഡി 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 എന്ന ലെയറിൽ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ വാട്ട് ഇസ് വാല്യൂ സിഗ്മ സിഗ്മ അപ്പൊ സിഗ്മയുടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് ലെയർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ആദ്യം തൊട്ട് ഡി എന്ന ലെയർ തൊട്ട് മേലുള്ളത് പതിനേഴ് ഡെൻസിറ്റി വരുന്ന ലെയർ ആണ് അപ്പൊ പതിനേഴ് ഇൻറ്റു അതിന്റെ തിക്നെസ് രണ്ട് അല്ലെ ഇനി പ്ലസ് അതിന്റെ തൊട്ട് മേലെ വരുന്നത് പതിനെട്ടിന്റെ ലെയർ ആണ് അപ്പൊ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അല്ലെ പ്ലസ് അതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് പത്തൊമ്പതിന്റെ ലെയർ ആണ് അപ്പൊ പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ഇതാണ് അവിടെ വരുന്ന ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എത്ര അതിന്റെ വാല്യൂ വരിക ഒന്നൊന്ന് ചാൻ പോസിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരിക വരിക അവിടെ യു ഇല്ല കാരണം വാട്ടർ ടേബിൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് യുവിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അഗെയിൻ സിഗ്മ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സിഗ്മ മൈനസ് യു സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് സീറോ സോ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കാര്യം മനസ്സിലായോ മക്കളെ ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് ചാർബോസിൽ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ചാർബോസിൽ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ ടേബിൾ വരുമ്പോഴും പിന്നെ മുകളില് വേറെ ലോഡ് വരുമ്പോഴും അത് സോയിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുമ്പോഴും ഡെൻസിറ്റി മാറുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ വളരെ എളുപ്പമായുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ